辣鱼大明星够真才够料，辣椒娱乐的朋友们，大家好，我是徐子音。热播的电视剧《一闪一闪亮星星》中的韩腾腾是一个什么样的人物？腾腾是一个有点傲娇，然后有点公主病，嗯，非常的单纯，但是能够为了达到自己的目的，呃，有点不择手段的这么一个女孩吧。对你本人和韩腾腾这个角色最大的差别是什么？我跟他的差别就是所有的事情都是相反的，<笑>对我不怎么傲娇，也没有什么公主病，然后也平时生活中也不咋。可爱，咋可爱？家人们，这难道不可爱吗？然后在对于爱情的追逐上，可能我不是像他那种，就是磕死一棵树的那种，我可能是不行就拉倒了的那种，对，完全不一样的性格。其实，这部戏和你之前演的戏最大不同是什么？最大的不同，第一个是穿着校服演戏，然后还有一个是。这个戏是在我的家门口拍的，就在厦门拍的，所以在家乡拍戏的感觉还蛮好的。拍戏的过程中最大的收获是什么？最大的收获应该是当呃第一次接触到和自己相距特别特别远的角色的时候，你怎么样去把这些角色的个性放在自己的身上合理化？对，对我的演技还是有蛮大挑战的。在片场谁是开心果，谁最常笑场？在片场让大家笑的最多的是我吧，因为我平时的性格和腾腾其实反差很大。然后每次在演腾腾的时候，就为了让这个角色更更有特点吧，加入了很多我自己的处理，然后就变成很多时候，只要我的那场戏演完一咔完，整个现场就发出那种爆笑，就能听到两个导演在显示器前面那个笑声直接能传到。就有一次我们在二楼拍戏。他那个导演喊完咔的笑声能从一楼传到二楼，我就听到导演在那边哈哈哈哈，他们就觉得很可爱，很好笑。最近经常循环播放的歌是什么呢？最近经常循环播放的是，呃，这两天在听 Justin Bieber 的 Lonely。能用可爱花腔女高音怒音和自己的风格演唱一下吗？可爱。I'm so long, 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 lonely。怒音。嗯嗯。怒音。太奇怪了。平时喜欢探寻美食的徐子英，吃过最奇葩的东西是什么？最近麦当劳新出了那个香菜味的新地，嗯，这是我近期吃到的最奇葩的东西。总之是个很神奇的味道，大家可以去尝一尝。它是限量的，就只有几天而已。拍摄九宫格照片有难度吗？我觉得还挺难的，特别是。同一套衣服，同一个造型，拍九张不一样的照片，我真的就特别难。请问下一次公开九宫格照片是什么时候？下一次发九宫格是在下一次。点燃梦的吉祥物，继续爱去创作，同时挑战快问快答。如果时间可以倒流，想回到什么时候？想回到初中，在初中升高中的时候，中考有三个本地的名校。向我抛出了橄榄枝，但是我选择了其中一个。我现在好奇，如果我去另外一个学校的话，我的人生轨迹会有什么样的改变？最想安利给大家的奶茶种类？最近喜欢喝麻薯奶茶，麻薯。一觉醒来发现成为一只猫，第一件事情会做什么？拼命的 r 自己 r 肚子。游戏水平是什么段位？游戏水平大概是个钻石。就真实水平是个钻石，因为太挑队友了，我自己可能很难。玩游戏遇到粉丝会手下留情吗？我会求粉丝对我手下留情。如果潜入粉丝后援会，你的 ID 会起什么名字？徐子英今天吃饭了吗？<笑>自己脱发 vs 粉丝脱单啊？那大家还是单着吧，我的头发挺珍贵的，就是一直单身一直爽。请化身转运锦鲤，给网友们送上一句吉祥的话。转发点赞这个徐子英，二零二二，你想什么事情都会成功，然后钱财多多，事业圆满，学业顺利，爱情美满。请介绍一下你创作的灵感吧。灵感就是想到什么画什么。我首先我看到这个，她叫什么名字？辣妹。辣妹。她是个女的，不好意思，我以为是个男孩子，我给她画了个大高眉、啊。这个是个呃辣妹的孪生兄弟，他叫做辣弟。然后他拥有非常浓密、浓密而富有个性的眉毛，对。然后他是个，因为冬奥会了嘛
。我本来想画个双双板的，但是无奈技术有限，于是我画了个单板，然后单板也很帅。蜡地是个努力练习滑板的选手。